Hoi tweelingen, welkom bij je legging voor augustus 2022. Uh, ik hoop dat het goed met je gaat, met mij in ieder geval wel. Ik ben uh, letterlijk en figuurlijk uh, aan de betere hand geweest. <laughs> Sorry hoor, ja ik begin nu al, zo erg is het. Um, maar goed, ik, uh, ik begin voor je met een uh, orakelkaart, uh, Fluisteringen van de Natuur. Van Josephine Wall. Uh, dat is het, eigenlijk het allereerste orakeldek wat ik ooit kocht. Voor die tijd had ik alleen maar tarot. Totdat iemand zei van, ah, probeer het gewoon een keer. Waarom niet? Wat heb je te verliezen? Ja, nou ja, inderdaad. Klopt. Dus, um, ja. Hij bevalt hartstikke goed. En ik ben er heel blij mee. En, uh, ja. Daar ga ik voor jou mee beginnen. Ehm... Um, Toon je altijd op je best. Kaart nummer 24. Tweelingen kennen, dan doen ze dat altijd wel. <laughs> dus dat komt goed. Maar toon je altijd op je best. Nou. Goed begin voor de maand. Oké, okay, let's go. We gaan kijken. Orakelkaarten. Ik gebruik Tarot van het Goede. Van Colette Baron Reed. Die kom je vaker tegen bij mij. Ik vind ze ook gewoon super mooi. En de eerste kaart die je hebt is de acht van lucht. Dat is in het gewone tarot de acht van zwaarden. Dit gaat over welke kracht je in je hebt. En dit is de kracht om te zien hoe je jezelf kunt bevrijden. Dit is de kracht om jezelf je eigen vrijheid terug te pakken. Um, veren gaan altijd mee op de wind. Um, je hebt een bepaalde... Beweging daarin zitten, vrijheid. Het kan gaan waar het wil. Jij kunt gaan waar je wil. Dus als je dit in je hebt, dan zeg ik al überhaupt als chapeau. Um, het tweede, wat is je gegeven door het universum deze maand? Um, de dwaas, avontuur, nieuwe dingen uitproberen. Het is nul, het is het begin van een cyclus. Um, en dat komt eigenlijk heel mooi overeen met die acht van lucht. Als jij. De kracht hebt om jezelf te bevrijden. En <coughs> om je eigen vrijheid te vinden. Dan kun je ook het nieuwe avontuur aangaan wat je gegeven wordt. Dan gaan we naar onverwachte meevallers. De boodschapper van vuur. De boodschapper van vuur is de, de page van vuur. Dit is een boodschap die binnenkomt. Een idee wat je krijgt. Een, 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 een vonkje vanuit je binnenste... Wat jou vertelt van, hé, hey, je kunt aan iets nieuws beginnen. Je kunt iets, iets uitproberen. Je kunt dit doen, dat doen. Wat ik ook altijd zeg, de, de pages zijn de stagiaires van het leven. Um, dus dit is de mogelijkheid. Iets wat op je pad komt, wat je eigenlijk niet eens ziet aankomen. Een onverwachte meevaller op het gebied van vuur. Op het gebied van ondernemen. Creativiteit. Nieuwe inzichten. Dat soort dingen. En wat je moet vasthouden, de vier van aarde. De vier van aarde gaat over of het vasthouden of het loslaten van dingen. Um, en deze kaart zegt eigenlijk, hou vast aan hetgeen wat je goed doet. Aan hetgeen wat je nu hebt, bijvoorbeeld fysieke gezondheid. Uh, misschien heb je een, een hele fijne baan. Of, want het kan ook over carrière en werk gaan. Het kan ook over je thuisbasis gaan. Hou vast aan die thuisbasis. Hou vast aan, aan hetgene wat je in, in deze wereld hebt. Um, niet krampachtig als in ik laat nooit niks meer los. Maar op een goede manier. Zoals ik al zeg, weet wat je vast moet houden, weet wat je los moet laten. Oké. Okay. Dan gaan we van hieruit verduidelijken. En dan ben ik heel erg benieuwd. Welke kracht heb je in je? Acht van lucht. De kracht om je eigen vrijheid te vinden. Tien van bekers. Acht van pentagrammen. En de koningin van staven. Je hebt de kracht om je eigen vrijheid te vinden. Maar als je de kracht hebt om je eigen vrijheid te vinden, dan heb je ook de kracht om je eigen geluk te vinden. Dan weet je waar je je energie in gaat steken. Dan weet je welke, welke energie, welke ervaring je, je bij je draagt. Welke kennis je hebt. Wat je voor elkaar kunt krijgen met die acht van pentagrammen. En de koningin van staven. De koningin van staven is iemand die lef heeft. Die zich niet laat tegenhouden. <coughs> die zich niet laat opsluiten. 
Zij is de koningin van het vuur. Vuur heeft beweging nodig. En zij zal zich nooit laten beperken in die beweging. En... Zo, ik ben, ik ben hier even stil van. Echt als in... Hoe? Als jij de vrijheid in jezelf vindt... En je bent niet bang om het te pakken... Dan weet je ook waar je eigen geluk ligt. En wees ook vooral niet bang om dat te pakken. Zo. <laughs> nog, dat is nog eens een binnenkomer. Wauw. En toon je altijd op je best. Die koningin van Staven toont zich altijd op haar best. No fucking way dat zij gaat downdressen bijvoorbeeld. Of dat ze bij de pakken neer gaat zitten. Of, of dat ze zich ook maar iets door iemand laat vertellen. Als in dit ben ik deal with it. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben. En ik ga er gewoon voor. Punt. Klaar. Gewoon dat. <tus> en dit is waar ik mijn energie in wil steken. En dit is waar ik geen energie in wil steken. Acht van pentagrammen. Dit is de kracht en ervaring die ik heb. En die zal ik ook ten volle benutten. Wauw. Dat is nog eens vrijheid vinden. <laughs> dat is echt vrijheid vinden. Oké, okay, we gaan naar de dwaas. Wat is je gegeven door het universum? Wat is je gegeven door het universum? Acht van staven, drie van pentagrammen, negen van bekers. <tus> Acht van staven. Weten wat je wil en het naar, naar buiten communiceren. Naar buiten brengen. Actie ondernemen. Pakken wat je pakken kunt. Dit is mijn kans. Ik ga er nu voor. Punt. Klaar. Dit is van mij. Dingen komen niet voor niks op je pad. Alles komt met de reden op je pad. Alles. Maar echt alles. Of je wordt er sterker van. Of uh, het geeft je een succesmoment. Of het is iets wat je op dat moment nodig had. Jij krijgt een nieuwe avontuur en je bent niet bang om actie te ondernemen. Het tweede, samenwerking. En dit kan een vriendschap zijn, het kan een collegiale samenwerking zijn, het kan een samenwerking zijn uh, wat betreft je doelen. Uh, pentagrammen gaan over, altijd over hard werken, maar uiteindelijk wel resultaat behalen. En dan heb je als laatste, of misschien ontvang je hulp van buitenaf. Misschien heb je doelen die je wilt bereiken. Misschien wordt dit nieuwe avontuur je aangeboden door iemand. Wie weet, daar kan het natuurlijk ook over gaan. Maar de drie van pentagrammen is altijd een drie eenheid die samenkomt. Um, ze hebben hem nodig om het stabiel te houden. Ze hebben haar nodig voor het ontwerp. Zij is degene die goed is in het maken van die pentagrammetjes. In, de, in het macramee, laten we het zo zeggen. Ze hebben alle drie, alle drie de functies heb je nodig. Dan gaan we naar negen van bekers. Dit is... Emotionele onafhankelijkheid. Dit is weten wie je bent en weten wat je wilt. En niet bang zijn om je licht te laten schijnen. En ik, ik weet niet of, um, of je ooit die film hebt gezien van Coach Carter. Um, dat is met Samuel L. Jackson. En daarin vraagt hij elke keer aan een jongen... What is your biggest fear? Wat is je grootste angst? En uiteindelijk heeft die jongen die heeft het opgezocht. Hij heeft het gevonden. Onze grootste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn. Onze angst is dat uh, we onbeperkte mogelijkheden hebben. En dat we alles kunnen doen. En juist door te zijn wie we zijn en ons licht te laten schijnen... kunnen we anderen ook aanzetten tot het laten schijnen van hun licht. Dat is hetgeen wat hier nu... Als ik dit nu tot nu toe bij elkaar zie en deze twee kaarten, dat is hetgene wat bij mij naar boven komt. Als jij jouw licht laat schijnen, geef je de anderen de mogelijkheid hetzelfde te doen. Vooral in combinatie met deze, met die drie van pentagrammen. Oké, okay. <lacht> nou niet, niet nog meer, anders heb ik het dadelijk niet meer hoor. <lacht> dat wordt gek. Ehm... Um... <tus> Boodschappen van vuur. Onverwachte meevallers. Onverwachte meevallers. Zes van staven, zeven van staven, twee van staven. Oké. Okay. Zes van staven, succesmoment. Sowieso, succesmoment. Dit is het succes krijgen voor hetgene waar je voor gewerkt hebt. Zeven van staven. Je gaat het niet loslaten. Als je dat succes eenmaal hebt, ga jij het niet loslaten. En... Je ziet hier de mogelijkheden van. 
Twee van staven is het zien van mogelijkheden. Dit nieuwe avontuur, deze nieuwe boodschap, dit, dit, ditgene die vrijheid die jij pakt, die komt jouw lichaam in. Of uh, sorry, jouw leven in. En jij bent degene die bepaalt wat je ermee doet. Jij bent degene die het succes kunt pakken. Jij bent degene die kunt zeggen van, hé, hey, luister eens, ik heb hier hard genoeg voor gewerkt. Ik ga dit niet zomaar loslaten. En dan zie je de mogelijkheden. Je ziet dat zij naar buiten kijkt, de, 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 de wijde wereld in. Zij ziet mogelijkheden. Ze heeft de wereld aan haar voeten liggen. Ze heeft alle mogelijkheden om het te doen. Dat, dat wordt gesymboliseerd door dat volkswagentje. Dit geeft jou mogelijkheden. Die boodschapper, die onverwachte meevaller, die laat jou de mogelijkheden zien. Die laat je het succes zien. En dat hoeft niet per se een persoon te zijn. Dat kan ook een situatie zijn. Maar het is vuur. En vuur moet een kant op. Vuur moet bewegen. Wat ik al zei met die koningin. Vuur moet bewegen. Je kunt vuur niet stilzetten. Ja, dan blus je het vuur. Maar ik weet niet in dit geval of dat de bedoeling is. Ik denk het niet. Dit ben jij op je best. Vier van pentagrammen. Wat moet je vasthouden? Oh, we vliegen er twee uit. Uh, ridder van zwaarden, actie en het rad van fortuin. Hoe? Ridder van zwaarden is direct verbonden met je sterrenbeeld. Actie. Nog meer actie. En het rad van fortuin. Kansen. Vier van aarde. Wat is hetgene wat je vast moet houden? Rad van fortuin. Nou, serieus? Je ziet me schudden. Misschien heb je me zien schudden. Ik weet niet of je dat kunt zien. Hier is een handen. Moi. Je, je, je hoort me schudden in ieder geval. Dat sowieso. Rad van fortuin. Ridder van zwaarden. Die, die vielen er net uit. Hè? En nu pak ik ze. Dit is echt. Dit is gewoon. <laughs> ja. D dit is gewoon tarot zeggende van. Ik meen wat ik zeg. Klaar. Oké. Okay. Vier van aarde. Hetgene wat je vast moet houden. Dit gaat over weten wat je vast moet houden. Weten wat je los moet laten. Jij weet dat. Jij hebt die balans. Jij bent tweelingen. Tweelingen bestaat uit een, uit een twee eenheid. Oh, sorry als je mijn litteken ziet. Ik hoop niet dat je er bang van bent. Jij, jij bent een twee eenheid. En die twee eenheid gaat over het vinden van balans. Net als een weegschaal. <tus> en dat is, dat is jouw superpower. Dit is weten wat je los moet laten. Maar weten wat je los moet laten en weten wat je vast moet houden, geeft jou ook de kans om het nieuwe aan te grijpen. Om de beweging te vinden van, van het uh, rad van fortuin. En zij staat hier op dat rad van fortuin en je ziet duidelijk dat dit allemaal aan het bewegen is. Al die, al die raderen die zijn aan het bewegen. En zij staat hier in perfecte balans. En dat is echt de kracht van de tweeling. Ehm... Um... Je hebt hier de acht van, of um, sorry, ik heb hier, de, ja, ik zit met die acht van staven in mijn hoofd. En je hebt de uh, ridder van uh, zwaarden. Dit is beweging en dit is actie. Hij rent op die motor af. Hij wil in beweging komen. Hij weet wat zijn doelen zijn. Hij gaat, hij gaat daar naartoe. En er is niemand die hem tegenhoudt. En dan heb je nog de zes van pentagrammen. Dit is balans en dit is evenwicht. Balans en evenwicht tussen het weten wat je los moet laten, weten wat je moet laten gaan. Tussen het vinden van wat houd ik en wat, wat voor nieuwe dingen laat ik toe in mijn leven. Um, als hij die motor gaat rijden, dan heeft hij gas, hij heeft de rem en hij heeft de koppeling. En die drie werken samen. En je kunt niet alleen maar gas geven, je kunt niet alleen maar remmen. Um, je moet terugschakelen, je moet vooruitschakelen. Je moet... Dit is een heel gecompliceerd werkje in feite. Zou je zeggen, kijk, mensen die 20 jaar motor rijden, die zeggen, ah, eitje. Maar je moet weten wat je doet. En zij hebben in 20 jaar tijd, hebben zij al die ervaring opgedaan. Hij weet precies hoeveel snelheid hij moet gebruiken. Hoe hard hij moet remmen. Wat voor bochten hij moet maken. Hoe hij de balans houdt op die motor om niet om te vallen. Dat weet hij. En dat is hetgene wat deze kaart laat zien. Jij weet precies waar je balans ligt. Jij weet precies hoe jij met die motor jouw doelen kunt bereiken. Je weet 
wat je van het universum kunt aannemen en welke dingen je los moet laten. Bam. <laughs> awesome. Ik pak het verkeerde tarot dek. Ik ga je advieskaarten trekken. Oké. Okay. <laughs> ik, ik, ja. Super vet. Wauw. Echt. Ik denk dat, uh, dat de maand augustus jou uh, echt super vette dingen gaat, uh, gaat brengen. En gewoon het feit dat die twee kaarten eruit vallen. En dan schud ik gewoon zeker twee keer. En dan komen ze terug gewoon in je legging. Gewoon, ja, dat kun je niet verzinnen, toch? Wauw. Um, ja, advies. En er vallen drie kaarten uit. En die ga ik gewoon pakken. Zeven van vuur. Zeven van vuur heb je hier ook gehad. Zeven van staven. Dit paard heeft een hele weg afgelegd om hier boven op deze rots te komen. En die laat zich daar niet zomaar van uh, afzetten. Ik heb hiervoor gevochten. Dit is van mij. Dit is mijn plek. Ik ben dit waard. Ik mag hier boven op die rots staan. En het, het frappante is ook, want hij staat met zijn voorpoten los en met zijn achterpoten op die, op die rots. Weer balans. <coughs> Weer. Vet. Tweede kaart die eruit viel. De hoogpriester. Kaart nummer 5. Dit is toewijding. Het is een leerweg. Het is opgedane kennis inzetten om je doelen te bereiken. Maar het, het is voornamelijk toewijding. Het is gaan voor hetgene wat je wilt en je laat je niet tegenhouden. Je laat je niet demotiveren. Je, je, je hebt je focus en je gaat dan voor. Dat is de enige manier waarop deze figuur hoogpriester is geworden. Enige manier. En dan heb je de vijf van lucht. Dit is weten. Kijk, de vijf, de vijf van lucht is de vijf van zwaarden. En de vijf van zwaarden wordt meestal gezien als um, winnen of verliezen. Maar dit is weten... Op welke manier je wint en op welke manier je verliest. Ik, ik, ben som, ik ben wel eens bijvoorbeeld... Ik ben ooit eens een keer een baan verloren. En ik dacht dat dat het ergste was wat me ooit was overkomen. En ik voelde me echt ontzettend genaaid. Sorry dat ik dat woord gebruik, maar zo voelde ik me. En uiteindelijk, en ik had er echt een jaartje voor nodig. Toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk blij dat ik daar ontslagen ben. Dat ik daar weg ben. Echt als in... Gewoon dat. En dan weet je dat eigenlijk het, het, het verlies wat je eerst had, dat dat eigenlijk de winst is van nu. En ik denk dat je in het verleden inderdaad wel teleurgesteld bent. Want je hebt die acht van zwaarden. Je bent jezelf nu op dit moment aan het bevrijden. Maar dan ga je ook inzien dat eigenlijk hetgene wat je dacht verloren te hebben, dat dat je winst is. Precies dat. Dat dat jou op het pad brengt wat jou dat nieuwe avontuur brengt. En dat, dat rat van fortuin. En dat zelfvertrouwen van die koningin van Staven. Wauw. Um, ik ga een laatste orakelkaart voor je, voor je trekken. Fantasy Cats Oracle. Um, ik kwam hem per toeval tegen. Ik had hem nog nooit ergens gezien. Maar ik vond hem wel super vet. Fall. Oh, die had Ram ook volgens mij. The quiet joy of transition. Uh, het stille genieten van je verandering, van je transitie, van je, van je, van je transformatie. En dat, dat zie je ook wel. Kijk, als je, als je dit vergelijkt met, met de herfst. De oude blaadjes maken plaats voor de nieuwe. En ook al vallen die blaadjes, dat wil niet zeggen... Dat het een verlies is. Want die maken juist de ruimte voor het nieuwe. Um, toon je op je best. Ik vind het bos eigenlijk altijd het mooist wanneer de blaadjes zijn gevallen. <laughs> of aan het vallen zijn. <clears throat> en je hebt de mengelmoes van, van groen en geel en bruin en rood en, en oranje. En het, is, het, is, het is... Alles is zoals het moet zijn. En dit is ook allemaal zoals het moet zijn. Alles. 
En ga nog een keer zeggen, dit ben jij op je best. Dit is waar je voor gemaakt bent. Wauw. Awesome. Oké, okay, goed. Um, ik wens je een hele fijne maand augustus. Um, en ik hoop dat, uh, dat alles goed met je gaat. Um, en ik hoop je volgende keer weer te zien. Dankjewel voor het kijken. En tot ziens. Doei.